ആയിരുന്നുവാക്കുന്നതുപോലെ <laughs> അവൻ എത്ര നല്ലവനാണ് എത്ര നമ്മളെ എത്രത്തോളം നടത്തുവാൻ മതിയായവനാണ് എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത നന്മകളാൽ നമ്മെ വഴി നടത്തിയ നമ്മുടെ കർത്താവാണ് നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി കയറ്റിക്കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് അവനോടുള്ള സ്നേഹത്തെ ആരാധനയിലൂടെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് അർപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ആരാധന ദൈവസന്നിധിയിൽ നാം കഴിക്കുന്ന നേർച്ചകളാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മുടെ സ്നേഹമാണ് നാം ദൈവത്തോട് പറയുകയാണ് കർത്താവെ നീ നടത്തിയ വിധങ്ങൾ നീ കർത്താവെ അടിയങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത നന്മകൾ കർത്താവെ അടിയങ്ങൾ എത്രയോ മുൻപേ പട്ടുപോകാമായിരുന്നു എത്രയോ മുൻപേ അടിയങ്ങൾ നിർമൂലമാകി പോകാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിലെ ശുദ്ധ കൃപയൊന്ന് മാത്രമാണ് ഈ ദിവസവും കർത്താവ് ഈ പകലിനെ കാണുവാനും കർത്താവ് ഈ രാത്രി അടിയങ്ങൾ ഉറങ്ങി ഉണരുവാൻ തക്കവണ്ണം അടിയങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങയുടെ കൃപയൊന്ന് മാത്രമാണ് എണ്ണിയാൽ തീർത്താത്ത നന്മകൾ അടിയങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചൊരിഞ്ഞു തന്നെ നന്ദി മാത്രമാണെന്ന് നമുക്ക് കർത്താവിനോട് ഏറ്റു പറയാം എത്ര നല്ലവൻ എന്നെ യേശു നായകൻ എത്ര നല്ലവൻ എന്നേശു നായകൻ ഏതു നേരത്തും നടത്തിയിടുന്നവൻ നൽവഴികളെ നിരത്തിയിടുന്നവൻ 
നന്ദിയാൽ പാടും ഞാൻ നല്ലവനേശുവേ നാടെങ്ങും ഘോഷിക്കും നിൻ മഹാ സ്നേഹത്തെ നന്ദിയാൽ പാടും ഞാൻ നല്ലവനേശുവേ നാടെങ്ങും ഘോഷിക്കും നിൻ മഹാ സ്നേഹത്തെ എത്ര നല്ലവൻ ു നായകൻ ഏതു നേരത്തും നടത്തിടുന്നവൻ എത്ര നല്ലവൻ എന്നേശു നായകൻ ഏതു നേരത്തും നടത്തിടുന്നവൻ പ്രിയരേവരും പ്രതികൂലമാകുമ്പോൾ പാരിലേറിയിടും പ്രയാസവേളയിൽ പ്രിയരേവരും പ്രതികൂലമാകുമ്പോൾ പാരിലേറിയിടും പ്രയാസവേളയിൽ പുന്മുഖം കണ്ടു ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തിടുവാൻ പൊന്നുനാഥൻ കൃപ ഏകുമി പൈതലിൽ പൊന്മുഖം കണ്ടു ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തിടുവാൻ പൊന്നുനാഥൻ കൃപ ഏകുമി പൈതലിൽ എത്ര നല്ലവൻ എന്നേശു നായകൻ ഏതു നേരത്തും നടത്തിടുന്നവൻ എത്ര നല്ലവൻ എന്നേശു നായകൻ ഏതു നേരത്തും നടത്തിടുന്നവൻ എണ്ണിയാൽ തീർന്നിടാ നന്മകൾ ചെയ്തവൻ എന്നെ സ്നേഹിച്ചവൻ ഹാലേലൂയ എണ്ണിയാൽ തീർന്നിടാ നന്മകൾ ചെയ്തവൻ എന്നെ സ്നേഹിച്ചവൻ ഹാലേലൂയ എത്ര നല്ലവൻ എന്നേശു നായകൻ ഏതു നേരത്തും നടത്തിടുന്നവൻ എത്ര നല്ലവൻ എന്നേശു നായകൻ ഏതു നേരത്തും നടത്തിടുന്നവൻ എത്ര നല്ലവൻ എന്നേശു നായകൻ ഏതു നേരത്തും നടത്തിടുന്നവൻ ഹലിലൂയ 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 കർത്താവേ സ്തുതിക്കുന്നു 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 കർത്താവേ
പിന്നെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട സ്വർഗീയ പിതാവേ നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം കർത്താവേ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത അറിയുവാൻ തക്കവണ്ണ കർത്താവേ അങ്ങയുടെ സാന്നിധാരണ ഞങ്ങളെ നിറച്ച് അങ്ങയുടെ മഹാകരണയ്ക്കായി കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും നിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചതെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അടിയുടെ ഓൺലൈൻ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളെയും കുടുംബമായ വ്യക്തികളായി ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചതെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഭാരങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ അടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുമതിയുണ്ട് കർത്താവ് എന്നാൽ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ വചന വർണ്ണി ചെയ്യുന്നു അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരും എന്റെ അടുക്കൽ വരുവീൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമെന്ന് അങ്ങയുടെ വചന വർണ്ണം കളി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ പ്രത്യാശയോടെ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ ആകാംക്ഷയോടെ കർത്താവ് ആ കർത്താവ് ദാഹത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന നിന്റെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ തിരുപ്പാദ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടെ സമർപ്പിക്കുന്നു അടിയുകൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന വചനത്തിനായി സ്തോത്രം കർത്താവേ കർത്താവേ നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ അവരുടെ കർത്താവേ ആത്മാവിൽ അവരെ നിറയ്ക്കണമേ അങ്ങയുടെ വചനം കൊണ്ട് അവരുടെ വിശപ്പിനെ ദാഹത്തെയൊക്കെ അവിടുന്ന് തീർക്കണമേ അവർക്ക് വേണ്ടതായ ജീവൻ മന്നായി അവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണമേ ജീവിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ വചനം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിർജ്ജീവമായിരിക്കുന്ന മേഖലയിലൊക്കെ ക്രിയ ചെയ്ത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൽ വിശുദ്ധിയിൽ കർത്താവേ സാക്ഷ്യത്തിൽ ജീവിതത്തെ പുതുക്കം പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം എല്ലാ മക്കളോടും നിന്റെ മകനിലൂടെ നീ സംസാരിക്കുന്ന മഹാദേയ്ക്കായി കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം പശുജോളിദാസനെ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നു പകൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർത്തവ്യ ആത്മീക പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നു ഷെയ്ഖ് ദ നേഷൻ മിനിസ്ട്രീസ് ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്ന കർത്താവേ സകലത്തിന്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കണമേ സകല ഇടങ്ങളിലും കേൾക്കുന്ന കർത്താവ് ഇത് കട്ട നേരുന്ന ദേശങ്ങളിലൊക്കെയും കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷ ഞങ്ങളുടെ വെളിച്ചം ഞങ്ങളുടെ വിശുദ്ധി വേർപാട് കർത്താവ് സകല പഴങ്കാലും അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ മുടങ്ങും മടങ്ങുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളുടെ വചനം കർത്താവ് എരുവായിത്തരുടെ വാടിനെ പോലെ കർത്താവ് ചെല്ലേണ്ടുന്ന ഇടങ്ങളിൽ കർത്താവ് മുറിക്കേണ്ടതിനെ മുറിച്ച് കണ്ടിക്കേണ്ടതിനെ കണ്ണിച്ച് കർത്താവ് ഇടപെടേണ്ട വ്യക്തികളോട് ജീവിതങ്ങളോട് ഇടപെട്ട് കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയിലേക്ക് തന്റെ കുടുംബങ്ങളെ വ്യക്തികളെ ദേശങ്ങളെ കർത്താവ് ഇരുട്ടിൽ നിന്നും വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഞങ്ങളുടെ മഹാകരണയ്ക്കായി ദയക്കായി സ്തോത്രം നിന്റെ മകനെ നീ ഉപയോഗിക്കണമേ നിന്റെ മകനോട് കൂടെ ഇരുന്ന് കർത്താവ് ജീവനുള്ള വചനത്തെ പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് മകനെ നിറച്ച് കുറിച്ചിന്റെ മറവിൽ നിന്ന് അറിയിക്കണമേ ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് എല്ലാ കർത്താവ് വ്യക്തി കർത്താവ് ആത്മീയ വിഷയങ്ങളിലും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മകനോട് കൂടെ ഇരിക്കണമേ പോകുന്ന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം മുൻപും പമ്പും എടുത്തും വലുതുമായി ഞങ്ങളുടെ ദൂതന്മാരാൽ പരിപാലിക്കണമേ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി രാജ്യത്തിന്റെ വിശ്രതിക്ക് വേണ്ടി ഹൃദയത്തിൽ വാഞ്ചിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെ മേലും കർത്താവ് നീ ജയത്തെ കൊടുത്ത് കർത്താവ് അന്ത്യ നാളുകളിൽ സകല ജഡത്തിന്റെ മേൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരുമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ വചനം മാറ്റി ചെയ്തതുപോലെ കർത്താവ് അനേക ദേശങ്ങളിൽ കർത്താവ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഭാഷകളിൽ ഗോത്രങ്ങളിൽ അങ്ങയുടെ കർത്താവ് നാമത്തെ പ്രഘോഷിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നിന്റെ മകനെ നീ മാനിച്ചു ഉയർത്തുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നു അങ്ങനെ പാടുവാൻ സ്തുതിക്കുവാൻ നന്ദി കരയേറ്റുവാൻ അടിയുടെ നാവിനെ നീ ഉപയോഗിച്ച മഹാദേയ്ക്കായി സ്തോത്രം ഉപിരിയാന എല്ലാ കർത്താവ് സമയങ്ങളിലും അങ്ങടെ സാന്നിധ്യം കൂടെ ഇരിക്കണം അങ്ങടെ കൃപ കൂടെ ഇരിക്കണം അവസാനം വരെ അങ്ങടെ സാന്നിധ്യ നടിയങ്ങളെ നിറയ്ക്കണം മഹത്വം അങ്ങ് തന്നെ എടുക്കണം സകലോ മേശുവിന്റെ നാമത്തടിയങ്ങളെ ആചിക്കുന്ന കൃപയോടെ കേൾക്കണം മേച്ചിനുള്ള നല്ല പിതാവേ കൂടുവാനായിട്ട് ഞാനൊക്കെ ചെറുപ്പത്തില് കത്തലിക് പള്ളിയിലെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എല്ലാ സാറ്റർഡേയും സൺഡേയും പള്ളി പോകണം രാവിലെ രാവിലെ ഏറ്റു പോകണം നിർബന്ധോ കേട്ടിൽ രാവിലെ ഞങ്ങളൊക്കെ പള്ളി പോകാൻ പള്ളി രാവിലെ കുർബാനയ്ക്ക് പോകാൻ രാവിലെ ഏറ്റു പോകാൻ അന്നേരം ഇങ്ങനത്തെ പാട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പാട്ട് പാടും തിരിച്ചു പോയിട്ട് ലൈസല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് സമയം നമ്മൾ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ആ വലിയ പ്രസൻസ് വലിയൊരു സാന്നിധ്യത്തിന് ഉള്ളിൽ നിൽക്കുവാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മൾ കർത്താവിനെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയൊരു സാധനം നമുക്ക് എത്ര വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പാട്ട് പാടുവാണെങ്കിൽ ആ വിഷമങ്ങളെല്ലാം മാറും ട്രൈസലോ അതാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഏതെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വിഷമങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാട്ട് പാടുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മള് ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ വിഷമങ്ങളെല്ലാം മാറും അതിനു വേണ്ടി ഒരു വഴി കർത്താവ് തുറന്നു അങ്ങനെയായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ വർഷിപ്പ് എന്ന് വെച്ച് ക
അപ്പൊ എല്ലാവരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രൈസ് ലോഡ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മൺഡേ പ്രിവേൽ മീറ്റിംഗ് ഫാമിലി കോൺഫറൻസ് മൺഡേ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല അപ്പൊ അതിന് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൺഡേ എല്ലാം മൺഡേ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഒക്ടോബർ തൊട്ട് നവംബർ തൊട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ക്ഷേത്രനായിട്ട് ഫാമിലി മീറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ യേശുക്കുറ കർത്താവിന്റെ കൃപയാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ ഓർത്ത് കർത്താൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ മൺഡേ തുടങ്ങാനായിട്ട് പറ്റി ഈ ഇന്നലെ ഫാമിലി മീറ്റിങ്ങിന് ഇന്നത്തെ ഇന്നലേക്ക് പകരമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇടവന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും അനൗൺസ് ചെയ്തിരുന്നു എല്ലാവർക്കും അത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടി എന്ന യേശുക്കുറിച്ചുള്ള നാമത്തില് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പ്രൈസിലോട്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസവും കർത്താവ് അനുകരിക്കപ്പെട്ട ദിവസമാണ് രാവിലെ അപ്പം സ്ട്രൈറ്റ് നേഷൻസിന്റെ എല്ലാ ഗോസ്ബൽ റേബേവിലും ഈവനിങ്ങിൽ നിന്ന് മോർണിങ്ങിലേക്ക് ആക്കാനുള്ള കൃപ ആക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ചിലർക്ക് അസൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ചിലർക്ക് അസൗകര്യങ്ങളില്ല ക്രൈസ്തലോട്ട് അപ്പൊ എങ്കിൽ തന്നെയും എല്ലാം കർത്താവ് ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തുന്നു ക്രൈസ്തലോട്ട് ഞാൻ ഇല്ല ഇപ്പൊ സാറ്റർഡേ മാത്രമായിരിക്കും ഈവനിങ് ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ മോർണിംഗ് ആയിരിക്കും ദ അനൗൺസ്മെന്റ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ദൈവം അനുകരിക്കട്ടെ ഗോഡ് ബസ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കർത്താവിന്റെ വചനം കർത്താവിന്റെ വചനം വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഒരു പാട്ടോട് പാടുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും എനിക്ക് അനുകരിക്കപ്പെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉന്ന തന്നെ അത്തന്നെ തന്നെ കഴിച്ചല്ലോ കർത്താവ് വലിയവനാണ് കഴിച്ച് നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ കർത്താവ് നമുക്ക് പാടി നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ വചനം തേടി വരാം ഉന്നതന്നെ അത്യുന്നതന്നെ അങ്ങേ പോലൊരു ദൈവമെല്ലാം എല്ലാവരും പാടി ഓൺലൈനിൽ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരോടും പാടുവാനായിട്ട് യേശു കുറച്ചുള്ള നാമത്തെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഞാൻ ഉത്സാഹിപ്പിക്കും കൈത്തരോ ഉന്നതന്നെ അത്യുന്നതന്നെ അങ്ങേ പോലൊരു ദൈവമെല്ലാം അത്ഭുതവാൻ അതിശയവാൻ ദൈവമെന്നും അതിശയവാൻ നെയ്മാത്രമൻ ദൈവമെന്നും പൊന്നതന്നെ അതുന്നതന്നെ അങ്ങേ പോലൊരു ദൈവമില്ല നടത്തിയ വഴി കേളെ ഓർത്തിടുമ്പോ കരുതിയ കരുതൽ നിണച്ചിടുമ്പോ നടത്തിയ വഴി കേളെ ഓർത്തിടുമ്പോ കരുതിയ കരുതൽ നിണച്ചിടുമ്പോ സ്തുതിക്കുവാനായിരം നാവ് പോരായി എങ്കിലും ആവോളം ഞാൻ പാടി സ്തുതിക്കും സ്തുതിക്കുവാനായിരം നാവ് പോരായി എങ്കിലും ആവോളം ഞാൻ പാടി സ്തുതിക്കും ഉന്നതന്നെ അതുന്നതന്നെ അങ്ങേ പോലൊരു ദൈവമില്ല ഉന്നതന്നെ അതുന്നതന്നെ അങ്ങേ പോലൊരു ദൈവമില്ല അത്ഭുതവാൻ അതിശയവാൻ നെയ്മാത്രമൻ ദൈവമെന്നും അത്ഭുതവാൻ അതിശയവാൻ നെയ്മാത്രമൻ ദൈവമെന്നും പ്രൈസലോട്ട് യേശു കുറച്ചെന്ന നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് ഒരു ദിവസം കൂടെ തന്നേനി ഓർത്ത് കർത്താവിനൊക്കെ നന്ദി പറയാം ഇന്നത്തെ സബ്ജക്ട് തന്നെ നമ്മള് വാക്തത്വത്തില് നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കണം അതാണ് ഇന്നത്തെ സബ്ജക്ട് വാക്തത്വത്തിൽ നമ്മള് വാക്തത്വത്തിൽ മാറാതെ വാക്തത്വത്തിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കണം പ്രൈസലോട്ട് അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പം ഈ വാക്തത്വം നമുക്ക് പ്രായോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇന്നത്തെ സബ്ജക്ട് എല്ലാവരെയും യേശുക്കുറിച്ചുള്ള നാമത്തിൽ 
ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വാക്തത്വത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴും നമ്മുടെ ആ മനസ്സിൻ്റെ ചിന്താഗതികൾ മാറും പ്രൈസല്ലോ കാരണം വെച്ചാൽ സിറ്റുവേഷൻസ് മാറും സിറ്റുവേഷൻസ് മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വാക്തത്വം തന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മറന്നു പോകും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരും പ്രൈസല്ലോ വിശാശിൽ ഏറ്റവും വലിയ തട്ടിപ്പാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ കർത്താവിൽ കർത്താവിന് ഇത്രമാത്രം ഒരു വിഷമം വേറെയില്ല ആരെങ്കിലും കർത്താവിൻ്റെ വാക്തത്വത്തിൽ അവിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇത്രമാത്രം കർത്താവിന് വേറെ ഒരു കാര്യം വിഷമമില്ല ഒരു ഒരു കർത്താവിന് വിഷമം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്തത്വം നമ്മൾ അവിശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം ഒരു വിഷമം കർത്താവിന് വേറെ ഇല്ല പ്രൈസല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും വാക്തത്വത്തിൽ വിശ്വസി അങ്ങ് എബ്രാഹിക് ലേഖനം ഇല്ല പത്താം അധ്യായം ഇതിൽ മുപ്പത്തി ആറാം വാക്യം ബുക്ക് ഓഫ് ഹീബ്രു ചാപ്റ്റർ ടെൻ വേഴ്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇതിൽ പറയുവാണേ ദൈവേഷ്ടം ചെയ്തു വാക്തത്വം പ്രാപിപ്പാൻ സഹിഷ്ണത നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ക്രൈസ്തലോഡ് ഹേലലിയ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന ഓൾഡ് കിങ് ജെയിംസ് വേഷിലെ പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രൈസ്തലോഡ് ഫോർ യു ഹാവ് നീഡ് ഓ പേഷ്യൻസ് ക്രൈസ്തലോഡ് ദീസ് പറയുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ചെറിയ കാത്തിരിപ്പ് വേണം അതാണ് കാത്തിരിക്കുന്ന കാത്തിരിക്കുന്നവർക്കാണ് അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ അന്താശക്തി പറയും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സാഹചര്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ വാറുണ്ട് യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് ക്രൈസ്തവ രാജ്യങ്ങൾക്കും യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ നടക്കും എങ്ങനെയാണ് അന്താശക്തികൾ കാണിച്ച് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വാക്തത്വം തന്നിട്ട് നമ്മുടെ സാഹചര്യം നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പറയും അന്ത അന്താശക്തി പറയും ഇതെങ്ങനെ നടക്കും കണ്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും ക്രൈസ്തവ അതാണ് അന്താശക്തി പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയണം വാക്തത്വം ചെയ്ത ദൈവം അത് നിവർത്തിപ്പാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് ക്രൈസ്തവ അങ്ങനെ നമ്മൾ വാക്കൊണ്ട് പറയണം ഈ അന്താശക്തികൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഏത് സമയം നമുക്ക് ചിന്തകളാ തരും ഞാനൊക്കെ എന്ത് എത്രമാത്രം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കടന്നു പോയ വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പോഴും പറയുന്നല്ലോ ചുമ്മാ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാലും പ്രശ്നം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഇപ്പൊ കർത്താൻ വേല ചെയ്യുന്നത് ചുമ്മാ ഇരുന്നാലും പ്രശ്നമാണ് അതൊക്കെ ഞാൻ കർത്താന്റെ വേല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കർത്താന്റെ വേല അപ്പൊ പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താന്റെ വേല ഇന്ന് കർത്താൻ നോക്കിക്കോ പറയുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കർത്താന്റെ വേല ചെയ്ത ഗുണം തന്നെ നമുക്ക് ദീർഘായുസ് തരും ദീർഘായുസ് തരും നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ദീർഘായുസോണ്ട് നമ്മളെ സംതൃപ്തരമാക്കും നമുക്ക് ദീർഘായുസോണ്ട് നമ്മൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തും അതാണ് കർത്താന്റെ വചനം ഒരാൾ കയ്യിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗുണം ക്രൈസ്തലോ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ന് തൊട്ട് എല്ലാവരും കർത്താന്റെ വചനം പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തന്റെ നാമത്തെ ഉണ്ട് സാധിപ്പിക്കും ഞാനൊക്കെ കർത്താന്റെ വചനം പ്രസംഗിച്ചോണ്ടിരുന്ന അവസരത്തിൽ എനിക്ക് പ്രോപ്പസി ഉണ്ടോ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ എനിക്ക് പ്രോപ്പസി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ കർത്താന്റെ വചനം ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കും സിനഗോഗിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രോപ്പസി ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രൈസല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ പ്രോപ്പസി ഉണ്ട് പ്രോപ്പസി ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മളിപ്പം വീട്ടിൽ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ട് ഒരു കാര്യം പ്രൈസല്ലോ നമ്മളെ കർത്താവ് നമുക്കൊരു വാക്തത്വം തന്നു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി പ്ര പ്രവചനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ലോകത്തിൽ വലിയ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവചനം കിട്ടി കാണും നിങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന വലിയ സുശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്ന അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഹീലിംഗ് സർവീസ് ചെയ്യും ഡെലോന സർവീസ് ചെയ്യും പ്രൈസല്ലോ അന്തകാശിക്ക് പുറത്താക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കിടന്നു ഉറങ്ങിയാൽ പ്രൈസല്ലോ കിടന്നു ഉറങ്ങിയാൽ എങ്ങനെ റിസൾട്ട് കിട്ടും നമ്മള് നമ്മള് വാക്തത്വത്തിൽ നിന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം അതാണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നാന്നുണ്ട് എല്ലാവരും വാക്തത്വത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ വാക്തത്തിൽ നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം കർത്താവിന്റെ വാക്തത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം അതിന് മുമ്പ് പ്രതികരിക്കണം പ്രതികരിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കണം പ്രൈസലോട് അബ്രഹാം പ്രതികരിച്ചിരുന്നു അബ്രഹാം എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിച്ചത് അബ്രഹാത്തിന് സാഹചര്യങ്ങൾ എതിരായിരുന്നപ്പോഴും അബ്രഹാം വാകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ വാക്തത്വം ചെയ്ത് ദൈവം അത് പ്രവർത്തിപ്പാൻ ഈ ശക്തനെന്ന് വാകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അത് ഉറച്ചു പ്രൈസലോ അതിൽ ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതാണ് ഓരോ ദിവസവും കർത്താവ് തരുന്ന വാക്തത്വത്തിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പ്രൈസലോ കർത്താവ് ഒരു വാക്തത്വം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ തന്നെ അത് ഉറപ്പ് വരുത്തണം പറഞ്ഞു അപ്പൊ
പ്രൈസ് ദ ലോഡ് കർത്താവിന് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് പ്രൈസ് ആൻഡ് വർഷിപ്പിന് നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തണം പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അത് വചനം വായിക്കാൻ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തണം ഈ തിരക്കിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും തിരക്കുണ്ട് പ്രൈസ് ഇല്ലെന്ന് പറയേണ്ട എല്ലാവർക്കും തിരക്കുണ്ട് ഫോൺ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത രീതി തിരക്കുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ഫോൺ അല്ല സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ മിനിമം നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ നമ്മൾ സമയം ചെലവഴിക്കണം രാവിലെ ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം വൺ അവർ നമ്മൾ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുക സമയം ചെലവഴിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പോകാവുള്ളൂ പ്രൈസ് ചിലപ്പോൾ താമസിച്ച് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും കിടന്നു തുടങ്ങി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പ്രൈസ് ദ ലോഡ് വാക്തത്വത്തിൽ നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് കർത്താവ് ഉയർത്തുന്നത് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അതാണ് നമ്മളൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് നമ്മൾ ഉയർത്തുന്നത് പ്രവൃത്തി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് നമ്മളെ ഉയർത്തും അതാണ് അനേകം ആൾക്കാർക്ക് ഇന്ന് വാക്തത്വം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വാക്തത്വം കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ പഴയ പോലെ തന്നെ ഇന്നും ഇരിക്കുന്നു ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഇന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാക്തത്തിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രൈസല്ലോ ഇന്നോട്ട് നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇന്നോട്ട് വചനം വായിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇന്നോട്ട് അല്പം വചനം ധ്യാനിക്കുവാണെങ്കിൽ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഇന്നോട്ട് കർത്താവ് തരുന്ന വാക്തത്വങ്ങൾ എഴുതുവാ എഴുതിയിടുവാണെങ്കിൽ ഇന്നോട്ട് കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഓരോരോ സിറ്റികൾ കർത്താവിന്റെ വചനം പ്രസംഗിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ സിറ്റി കൂടെ ചുമ്മാ പോകണം പ്രൈസ് ദ ലോഡ് വചനം പ്രസംഗിക്കുക എന്നല്ല എങ്കിൽ തന്നെയും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ സിറ്റിൽ നിന്ന് പോയിക്കോടെ നിങ്ങൾ സിറ്റിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് ഒരധ്യായം ബൈബിൾ ചുമ്മാ അവിടെ നിന്ന് വായിച്ചു കൂടും പ്രൈസ് ദ ലോഡ് കേലിയ അങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തു പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ആക്ഷൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവുങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കും അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ കർത്താവ് വാക്തത്വം നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം ബൈബിൾ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ദൈവേഷ്ടം ചെയ്ത വാക്തത്വം പ്രായിപ്പാൻ സഹിഷ്ണത നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം നമുക്ക് അല്പം ദീർഘക്ഷമ വേണം കർത്താവിന്റെ വാക്തത്വം പ്രായിപ്പാനായിട്ട് പ്രൈസ് ലോഡ് ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് കിട്ടിയില്ലായെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് കിട്ടിയില്ലായെങ്കിൽ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് കിട്ടിയില്ലായെങ്കിൽ അബ്രാഹത്തിന് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം നീണ്ട ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം അബ്രാഹം വാക്തത്തിൽ അടുത്തു പോയി പ്രൈസ് ലോഡ് വാക്തത്വം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് അപ്പം ആ അവസരത്തിലും അബ്രാഹം വിശ്വാസം കൈവിട്ടില്ല ഇന്ന് അനേകം ആൾക്കാർക്ക് നമ്മുടെ തകർച്ചയിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ വിശ്വാസ ത്യാഗമാണ് കാരണം പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അല്ലെ വിശ്വാസം നമ്മൾ ഉയർത്തണം നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഉയർത്താനുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വചനം വായിക്കണം വചനം വായിച്ചാൽ തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രവർത്തനം നമ്മൾ ഇന്ന് വിട്ടുമാറിപ്പോകും അപ്പം നമ്മൾ കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വൺപണയായിട്ട് കർത്താവിന് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അതാണ് ആദ്യത്തെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ വചന സൂസൈഡ് പറഞ്ഞു എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കർത്താവിന്റെ വചനം ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ കർത്താവിന് വരുവാനായിട്ട് റൺവേ ഉണ്ടാക്കും പ്രൈസ് ദ ലോഡ് റൺവേ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്ലെയിൻ ഇറങ്ങത്തുള്ളൂ ഇന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് കർത്താവിന്റെ ദർശനം കിട്ടണമെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ വചനം വായിച്ച് കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകത്തിൽ നീങ്ങണം പ്രൈസ് അഭിഷേകമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ദർശനം കിട്ടത്തുള്ളൂ ഈ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ രീതി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളിലേക്ക് വരും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഉണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആക്റ്റീവ് അല്ല പ്രൈസ് ദ ലോഡ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവുണ്ട് പക്ഷെ ആത്മാവിന്റെ അളവിന്റെ ആത്മാവ് അനോയിന്റിന്റെ അളവിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അനോയിന്റിങ് തരുന്ന ആ ഫ്ലോ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഫ്ലോ വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അഭിഷേകത്തിൽ നിൽക്കണം അപ്പസ്വലന്മാർ മൊത്തം കർത്താവിനെ ആരാധിച്ച് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് അവര് ദിവസം ദിനം പ്രതി അപ്പം മുറിക്കുമായിരുന്നു പ്രൈസ് ലോഡ് അവർ ഒന്നിച്ചു കൂടുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒന്നിച്ചു കൂടി അപ്പം മുറയ്ക്കൽ ശുശ്രൂഷിക്കുമായിരുന്നു അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരിൽ അവരുടെ അവരുള്ള ഉള്ളതും അവരെ കയ്യിലുള്ള മൊത്തം അവർ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടു പൊതുവായിട്ട് കണ്ടു പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഒരു കള്ളത്തരം മാത്രം ചെയ്ത് അനന്യ സഫീർ റഷീദ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് കർത്താർ ഒന്നി കള്ളത്തരം കാണിച്ചു കള്ളത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മുമ്പേ കള്ളത്തരം കാണിക്കും നമ്മൾ ഒരിക്കലും
ചമ്മൽ പ്രവാചന്റെ പുസ്തകം നമുക്കറിയാം പ്രൈസ് അല്ലോ അല്ലെ ചമ്മൽ പ്രവാചൻ പിന്നെ കർത്താവ് ഒരു വാക്തൃത്വം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അനുസരിക്കണം ഏതാണ് കർത്താവ് ഒരു ഒരു റെവലേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം അനുസരിക്കണം അനുസരിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കണം അപ്പൊ സമൽ പ്രവാചന്റെ പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സമൽ പ്രാചൻ പക്ഷേ സാമുവൽ ചാപ്റ്റർ സിക്സ്റ്റീൻ വേഴ്സസ് വൺ ഇതിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ യഹോവ സമൂഹലിനോട് ഇസ്രായേലിന്റെ രാജസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ശൗലിനെ തള്ളി എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കെ നീ അവനെ കുറിച്ച് എത്രത്തോളം ദുഃഖിക്കും കൊമ്പിൽ തൈലം നിറച്ച് പുറപ്പെടുക ഞാൻ നിന്നെ ആഹ് ഇഷായുടെ അടുക്കലയക്കും അവന്റെ മക്കളെ ഞാൻ ഒരു രാജാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു ക്രൈസ്തലോൾ അപ്പൊ ശമൂൽ പ്രവാചിന് വിഷമമുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ പോകണം എന്ന് ഉള്ളിൽ വിഷമമുണ്ട് എങ്ങനെ നടക്കുമെന്നുള്ളിൽ വിഷമമുണ്ട് ക്രൈസ്തലോൾ കാരണം ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാജാവ് കൊല്ലുക തന്നെ ചെയ്യും ആ രീതി തന്നെ ചെയ്യും കാരണം രാജ രാജസ്ഥാനത്ത് വേറെ ആളെ അഭിഷേകം ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നു ആ അവസരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു ആ അവസരത്തിൽ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പറയുന്നത് ആഹ് അതിനെ സമൂഹം ഞാൻ എങ്ങനെ പോകും അത് കേട്ടല്ലേ എന്നെ കൊല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞു വേഗോവ നീ അതാണ് പോകാനുള്ള വഴികൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു തുടർന്നായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് സാമർ സിസ്റ്റീൻ വെച്ച് അറ്റൺ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ അപ്പം അവരെല്ലാരും ആ ലാസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ദാബീദിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു ക്രൈസ്തവർ കർത്താവ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കർത്താവ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര പ്രശ്നങ്ങളാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യം മൊത്തം നമുക്ക് എങ്ങനെ എതിരാണെങ്കിലും അത് നടക്കും പ്രൈസലോൾ ഒരു രാജ്യം മൊത്തം നമുക്ക് എതിരാണെങ്കിലും അത് നടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും കർത്താവിന്റെ വാക്തൃത്തിലോട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കണം കർത്താവിന്റെ വാക്തൃ ഞാനൊക്കെ കർത്താവിന്റെ വചന പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റേ ഇത് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ വലിയ പ്രശ്നമുള്ള ആൾക്കാർ ഞാനിപ്പം ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ യു കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാട്ട്ഫോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിശ്വാസികളുടെ ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പം അതിന് വലിയൊരു ദൈവദാസൻ നേരത്തെ ഉള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു അത് പ്രൈസലോട്ട് ഏലലിയെ ബാട്ട്ഫോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അവിടെ ഇപ്പം മൊത്തം അവിശ്വാസികളുടെ സ്ഥലമാണ് മൊത്തം അവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഒത്തിരിയുണ്ട് പ്രൈസലോട്ട് അവര് ഫാസ്റ്റ് അവിടെ പോകരുത് കർത്താന്റെ വചന പ്രസംഗി എനിക്ക് തന്നെ പറ്റി കർത്താന്റെ വചന പ്രസംഗിച്ച് ഞാൻ കർത്താന്റെ വചന പ്രസംഗി ഞാൻ ആരെയും കല്ലെടുത്ത് അറിയാനോ കൊല്ലാനോ പിടിക്കാനോ ഞാൻ പോകണം ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ കർത്താന്റെ വചന പ്രസംഗിച്ചു ചെല്ലിപ്പെടുത്താൻ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വന്നു ചെല്ലിപ്പെടുത്തിക്കോട്ടെ പ്രൈസ്തലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സൈൻ ബോർഡിൽ തള്ളിക്കളയാൻ ആൾക്കാർ വരും തള്ളിക്കളഞ്ഞോട്ട് അതിന് വർഷങ്ങളോ ആയിരുന്നു പ്രൈസ്തലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെയ്തോട്ടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മൾ ചെയ്യും കർത്താവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കർത്താവ് ചെയ്യും പ്രൈസലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് എൻഡ് ടൈം സാൽവേഷൻ ആണ് എൻഡ് ടൈം റിവേൽ കർത്താവ് എൻഡ് ടൈം റിവേലിലേക്ക് അനേകം ആൾക്കാരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻഡ് ടൈം റിവേൽ എന്ന് പ്രൈസലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ എൻഡ് ടൈം റിവേലിലേക്ക് കർത്താവ് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു സൈഡിൽ യുദ്ധങ്ങളുണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ ക്ഷാമങ്ങളുണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ അതുപോലെ പകർച്ച വ്യാധികളുണ്ട് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ കൊല്ലപ്പെടുന്നു പക്ഷേ കർത്താവ് പിന്നെയും ആൾക്കാരെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് കർത്താവ് എൻഡ് ടൈം ഇൻഡ് ടൈം ഇൻഡ് ടൈം റിവേലിന് വേണ്ടി ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മളെല്ലാം നിൽക്കുന്നത് രണ്ട് ടൈം റിവേലിന്റെ മുമ്പിലെ നമ്മളെല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത് പ്രൈസ്തലോ ഫാസ്റ്റ് ജോലി നിൽക്കുന്നതും ഇന്ന് ഇവിടെ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ഒരു എൻഡ് ടൈം റിവേലിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങനെ എൻഡ് ടൈം റിവേൽ നമ്മൾ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞു ഈ ബൈബിൾ പറയുന്ന നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റ് ഏകദേശം അത് നടന്നു കഴിഞ്ഞു അത് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു പ്രൈസലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഒരു ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്കറിയാം യുദ്ധങ്ങളും ക്ഷാമങ്ങളും അല്ലാണ്ട് വേറൊരു ഭാഗത്ത് കർത്താവിന്റെ ദൈവസഭ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്രൈസ്തലോൾ അങ്ങനെ അവിശ്വാസം ജനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വന്നു എങ്കിൽ തന്നെയും അത് വിശ്വാസ വചനം സ്പ്രെഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്രൈസ്തലോൾ അങ്ങനെ ദാവിദിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ശബ്ദ പ്രവാചനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദാവിദ് പോയി അഭി ദാവിദിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു ക്രൈസ്തലോൾ തള്ളപ്പെട്ട വ്യക്തിയായ ദാവിദിനെ കർത്താവ് അഭിഷേകം ചെയ്തു അങ്ങനെ തുടർന്ന് നമുക്കറിയാം ആ അഭിഷേക തൈലം കിട്ടിയ ആ ദാവിയത് ചുമ്മാ ഇരിക്കുമല്ല ചെയ്തത് അതിനു വേണ്ടി റിയാക്ട് ആക്ട് ചെയ്തു ക്രൈസ്തലോൾ ഈ
ഓഫ് ഹെലരിയ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ അഭിഷേകം തൈലം വീണ വ്യക്തികളാണ് ഈ പാസ്റ്റ് ജോളിയും ഇന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഇന്ന് പരിശുദ്ധനാൽ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ അഭിഷേക തൈലം നിങ്ങൾ വീണ വ്യക്തികളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് ഫൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടാകും ദിവസവും നമ്മൾ വാർഫിയിലിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ദിവസവും നിങ്ങൾ ആൾക്കാർ നിങ്ങളെ തകർക്കാനായിട്ട് വരും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടും നാളെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കും ക്രൈസ്തലോട്ട് ഞാൻ ഇതെങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ എന്നെ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ക്രൈസ്തലോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തകർന്ന അവസരത്തിൽ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെന്നെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയില്ലാത്ത നൂറ് മിന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത രീതിയിൽ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ശത്രുക്കളാൽ നിങ്ങളെ വീട്ടുകാർ തന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന ആൾക്കാർ എന്നെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വചനം പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ ക്രൈസ്തലോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എങ്ങനെ നടക്കുമെന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു ക്രൈസ്തലോ ഞാൻ സർവശക്തനായ യഹോവയല്ലയോ അതാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് എനിക്ക് അസാധ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ക്രൈസ്തോ മരുഭൂമിയിൽ വരിക നീർ നീർച്ചാരുകൾ ഒഴിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുകയില്ലയോ അതാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് ക്രൈസ്തലോ ചെങ്കടൽ ഭേദിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ലയോ അതാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് ഇന്ന് ദൈവത്തിൽ ഈ അഭിഷേകത്തിൽ ശക്തിപ്പെടുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കർത്താവ് ഈ അഭിഷേക ത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയും വിശ്വസിച്ച വിശ്വാസത്തിൽ ഉറയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് കർത്താവിന് വേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ജനത്തിനെയാണ് കർത്താവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ നോക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകത്തിൽ വാക്തത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ആ വിശ്വാസത്തെ നമ്മൾ ഉറയ്ക്കുകയും എന്ത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഈ അഭിഷേകത്താൽ എന്നെ കാത്തു പരിപാലിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കർത്താവിന് വേണ്ടത് ക്രൈസ്തലോട്ട് കലരിയ അങ്ങനെ ഒരു ആൾക്കാരെ എടുത്ത് അന്തകാശിക്ക് ഉയരിയ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് ക്രൈസ്തലോട്ട് കലരിയ അപ്പം ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പം ഇവിടുന്ന് കയറി പോകുക നിങ്ങളുടെ വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് കയറി പോകാൻ ഉള്ള ആൾക്കാരനെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രൈസ്തലോട്ട് ഹലില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകം അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് പുതുവാദികൾ തുറക്കുന്നതോട് കർത്താവ് ഞാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്തു യേശുവിന്റെ നാമത്തെ കർത്താവ് അവരോർത്ത് കർത്താവ് ഞാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യുന്നു ആ വിസയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബുദ്ധിമുട്ട് രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് കയറി പോകാനായിട്ട് ലെറ്റർ കിട്ടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കർത്താവിനെ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പൊതു വഴികൾ തുറക്കുന്നതിനോട് കർത്താവ് നന്ദി പറഞ്ഞു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇൻ ജീസസ് അപ്പം അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പുതിയ നമ്മൾ നോക്കും പുതിയ നിമിത്തത്തിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏത് പഴയ നിമിത്തത്തിലായിക്കോട്ടെ പുതിയ നിമിത്തത്തിലായിക്കോട്ടെ കർത്താവിന്റെ വാക്തത്തിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാരായിരുന്നു പുതിയ നിമിത്തത്തിൽ പഴയ നിമിത്തത്തിൽ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു പുതിയ നിമിത്തത്തിൽ നമുക്കറിയാം കർത്താവിന്റെ വാക്തത്തിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത ആളായിരുന്നു പത്രോസ് പത്രോസിന് കർത്താവ് ഒരു വാക്തത്വം കൊടുത്തു പ്രൈസ്തലോട്ട് ഹാലിയ പത്രോസിന് വാക്തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മത്തായി ശേഷം പതിനാറ് അധികം പതിനെട്ടാം വാക്യം നീ പത്രോസ് ആകുന്നു ഈ പാറമേൽ എന്റെ സഭയെ ഞാൻ പണിയും പ്രൈസ്തലോട്ട് പാതാള ഗോകുരം അതിനെ ജയിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു സ്വർഗ രാജ്യത്തിന്റെ താക്കോൽ ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നു നീ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നത് ഒക്കെയും സ്വർഗത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും നീ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നത് ഒക്കെയും സ്വർഗത്തിൽ അഴിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും വലിയ വാക്തത്വം പ്രൈസ്തലോ ഈ വാക്തത്വം ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന പത്രോസ് പിന്നെ പത്രോസിന്റെ സ്വഭാവം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സമയം അത് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് പത്രോസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും മറ്റുള്ള മറ്റുള്ള ശിഷ്യന്മാരെക്കാളും മുമ്പായിട്ട് ചെയ്യുവാനായിട്ട് പത്രോസിന് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രൈസ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് അത് തന്നെയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് കടലിന്റെ മോളിക്കൂടെ നടന്നു കടലിന്റെ മോളിക്കൂടെ നടന്നു എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരും പേടിച്ചു പത്രോസും പേടിച്ചു ശരി തന്നെയാണ് പേടിച്ചു അപ്പൊ പത്രോസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ അന്ന് കർത്താവാണെങ്കിൽ എനിക്കും എനിക്കും കടലിന്റെ മോളിക്കൂടെ നടക്കുവാനായിട്ട് എനിക്ക് കൽപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവ് പറഞ്ഞു കം പ്രൈസ്തലോട് ഒരു വാൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞു പ്രൈസ്തലോ ഒരു വാൻ പിന്നെ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് കർത്താവ് പത്രോസിൽ പറഞ്ഞു ഇറങ്ങി വരാനായിട്ട് പറഞ്ഞു പത്രോസ് ആ കർത്താവിന് ശബ്ദം കേട്ട് ഇറങ്ങി അതാണ് മറ്റുള്ളവരെ കാലും മുമ്പായിട്ട് ഒരു പടി നീങ്ങിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു പത്രോസ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ബൈബിളിന്റെ അകത്ത് ഒത്തിരി ഒത്തിരി വാക്തത്വങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വാക്തത്വവും നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല പ്രൈസ്തലോ എല്ലാ വാക്തത്വം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ വചനത്തിൽ നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പിശാശിന് ഏറ്റവും വലിയ തന്ത്രം എന്നത് ഈ വചനം നമ്മുടെ വായിൽ ഉള്ളിൽ നിന്നെടുത്ത് കളയണം അപ്പൊ ഒന്നോ രണ്ടോ വചനം വാക്കിയോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം പ്രൈസ് വാഗുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം മനുഷ്യ എന്നോട് ഇന്ത്യ പറ്റും കർത്താവാണ് എന്റെ സഹായിക്കൽ പ്രൈസ് ഞാൻ ഉയർച്ച തന്നെ പ്രാപിക്കും താഴ്ച പ്രാപിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ പത്രോസ് ആ വചനം പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ നമുക്കത് വെളിപ്പെടുത്തി തരും നമ്മുടെ വാക്തത്വ വേദ എന്നുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരും അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് പത്രോസിന് അത് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അങ്ങനെ പത്രോസിനെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പിന്നെയും പത്രോസ് കർത്താവ് മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മരിച്ച് ഉയർത്തി ചെന്നിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പത്രോസ് പിന്നെയും മീൻ പിടിക്കാനായിട്ട് പോയി പ്രൈസർ വാക്തത്വ ഉള്ളിലുണ്ട് പക്ഷെ എങ്ങനെ എങ്കിലും ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു ഒരു മാറ്റി പ്രൈസർ വക്തത്വ ഉള്ളിലുണ്ട് പിന്നെ കർത്താവ് തെബേരിയസ് കടൽത്തീരത്തിന് അടുത്ത് കടൽത്തീരത്തിന് അവിടെ വന്ന് നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പത്രോസിനും അതും എല്ലാ ശിഷ്യമാർക്കും ആക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പത്രോ കർത്താവ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു പ്രൈത്രോൾ ഉയർത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി വരുന്നത് വരെ ജെറുസലം വിട്ട് പോകരുത് ജെറുസലമേ ആയിരിക്കും എന്നോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കർത്താവിന്റെ വാക്തത്വത്തിന് വേണ്ടി ഒബേ ചെയ്ത് എന്റെ ശിഷ്യമാരും കർത്താവിന്റെ വാക്തത്വത്തിന് വേണ്ടി അനുസരിച്ച് അത് പ്രാപിപ്പാനായിട്ട് ജെറുസലമിൽ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ശക്തമായ രീതിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാന് ശക്തി വന്നു പ്രൈത്രോൾ അനേകം ആൾക്കാർക്ക് ശിക്ഷണം പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റി പേടിച്ചിരുന്ന പത്രോസും ശിഷ്യന്മാർ മൊത്തം കർത്താനെ പ്രഘോഷിക്കാൻ പ്രഘോഷിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി ജോർസലമ്മ സമരിയ ജ്യോതിയ അവിടെ വലിയൊരു വലിയൊരു ഉണർവുണ്ടായി കർത്താന്റെ വചനത്ത വലിയൊരു ഉണർവ് അന്തകാശിക്കൽ വിട്ടുപോകുന്നു പ്രൈസ്തൽ ഭൂതം ബാധിച്ചവർ വിട്ടുപോകുന്നു കാരാഗ്രഹങ്ങൾ തുറക്കുന്നു പ്രൈസ്തല്ലോ ചങ്ങരൽ ബന്ധിച്ചു വിട്ട് ചങ്ങരൽ അഴിയുന്നു പ്രൈസ്തല്ലോ ഹാലലിയ അങ്ങനെ അനേകം ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു സ്നാനപ്പെടുന്നു പ്രൈസ്തലോ അങ്ങനെ വലിയൊരു ഉണർവ് കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ വലിയൊരു ഉണർവ് പരിശുദ്ധാത്മാന്റെ ശക്തിയാലാണ് ഉറവ് നടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ കർത്താവിന്റെ വചനം നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാന്റെ ശക്തി ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഉണർവ് നടക്കും അതാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ സഹായകനെ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കും പ്രൈസലോൺ അതാണ് പറയുന്നത് യോന ശേഷം പതിനാറ് അധികം പതിനാറാം വാക്യം പറയുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും അവൻ സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന മറ്റൊരു കാര്യത്തിനെ എന്നേക്ക് നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തരും അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്വരം കേൾക്കുന്നതും സ്വരം കേൾക്കാനായിട്ട് വളരെ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കും നമ്മൾ ഞാനൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുക അത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ കർത്താവ് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ തരത്തില്ല കുറേ സമയം പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രൈസലോ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് ആൻസർ ഒന്നും കെട്ടത്തില്ല പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചു നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വചനം തരും വചനം ചില സമയത്ത് കർത്താവ് സംസാരിക്കും പ്രൈസോ വെളിപാടുകൾ തരും ചിലപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിയുവാണെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പേ കർത്താവ് എന്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സമയം ഒരു എയ്റ്റി പ്രൈസല്ലോ കർത്താവ് അതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ദർശനം തരും സ്വപ്നം തരും നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നം തരും പ്രൈസലോ അക്കെ ഈ സ്വപ്നം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും പ്രവാചകന്മാർ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവരും പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ കർത്താവ് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ പോവാണ് അപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ എഗ്നസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ അറിയാതെ അതാണ് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവിന്റെ വക്തത്തോടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവ് ഓൾറെഡി ഇന്ന ഇന്ന കാര്യം നടക്കുമെന്ന് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തകർത്തില്ല അതിനുള്ള പോക്കു വഴികൾ കർത്താവ് ആക്കി വെച്ച് നമ്മളെ കാണിച്ചു തന്നു പ്രൈസ്തലോ ഒന്നല്ല രണ്ട് സ്വപ്നങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത് എനിക്ക് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വിഷയത്തിൽ അതിൽ രണ്ട് സ്വപ്നങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് ഒരു അഞ്ചെട്ട് മാസം മുമ്പ് പ്രൈസ്തലോ ഒരു ആറ് മാസം മുമ്പ് കർത്താവ് കാണിച്ചു തന്നു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി പ്രൈസ്തലോ ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത് പിന്നീട് ഞാൻ ടച്ച് മണി പറയാം ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ ടച്ച് മണി പറഞ്ഞു ആയിരക്കണ ആൾക്കാർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ആയിരക്കണ ആൾക്കാർ സാധനപ്പെടും പ്രൈ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ടച്ച് മണി പറയും അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്നെ ജീവിതത്തിൽ തകർക്കാൻ രീതി വലിയ പ്രശ്നം ആ പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തകർത്തില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് ഒരു പോക്കി പിടി കാരണം കർത്താവ് എനിക്ക് ദർശനം തന്നു കഴിഞ്ഞു കർത്താവ് എനിക്ക് കൺഫർമേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്റെ
അതെങ്ങനെ സമ്മതിക്കരുത് എത്രമാത്രം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ വാക്തത്വത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം പ്രൈസ് ലോഡ് നമ്മുടെ അസുഖം ഉണ്ട് അസുഖത്തോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം കമാൻഡ് ചെയ്യണം കർത്താവ് ഇതെടുത്ത് മാറ്റും ഇന്നല്ലേ നാളെ ഇതെടുത്ത് മാറ്റും അന്തകാരിക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അസുഖങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തരുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വാക്തത്വത്തിന് വ്യതിചലിക്കണം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ മാറുമ്പോൾ പ്രൈസ് ലോഡ് ഹാലരിയ ആ കർത്താവിനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് നഷ്ടപ്പെടും കർത്താവിനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ വാക്തത്വത്തിന്റെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടും കർത്താവിന്റെ വാക്തത്വത്തിന്റെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല പ്രൈസ് ഈ അന്തകാശിക്ക് അന്തകാശിക്ക് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇന്ന് പിശാശികൾ ഏറ്റവും വലിയ തന്ത്രശാലികൾ എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അത് നേരിട്ട് നമ്മളെ തകർക്കാൻ വരത്തു പ്രൈസ് ലോൺ അത് വേറെ രീതിയിൽ തരുമോ വരത്തുള്ളൂ പ്രൈസ് ലോൺ ഇന്നിപ്പം എന്നാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിൽ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ പ്രൈസ് ലോൺ അഭിഷേകത്തിൽ നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിൽ നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അഭിഷേകത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ കർത്താവിന് തകർക്കും കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു അന്താശക്തി തകർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല റൈറ്റ് ഇല്ല ഒരു ദൈവ മക്കളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ശല്യപ്പെടുത്താൻ അന്താരശക്തിക്ക് റൈറ്റ് ഇല്ല പ്രൈസ് ദ ലോൺ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പാപാവസ്ഥ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ചെല്ലിപ്പെടാം പ്രൈസ് ദ ലോൺ കർത്താവിൻ്റെ കവറേജ് നഷ്ടപ്പെടും ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പം ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ എന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അഭിഷേകത്തിൽ വന്നു കഴിയും പിന്നെയും പിന്നെയും താന്നു പോകും പ്രൈസ് ദ ലോൺ പിന്നെയും എ ബി സി ഡി നിന്ന് പിന്നെയും തുടങ്ങും പിന്നെയും താന്നു പിന്നെ ഞാൻ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം അതിൽ നമ്മൾ ജനറേഷൻ വഴിയായിട്ട് നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മാ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാർ വേണ്ടി കേസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രൈസ് ദ ലോൺ യേശുവിൻ്റെ തിരിക്കത്താൽ നമ്മളത് കഴുകി അതിൽ നമ്മൾ കമൗട്ട് നമ്മൾ പുറത്തു വരണം പ്രൈസ് ദ ലോൺ ഹേലരി അതാണ് ഓരോ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ ചെയ്ത പാവങ്ങൾ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്നും തലവണ വഴിയായിട്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കും അത് കർത്താവിൻ്റെ വാക്തത്വത്തിന് മാറ്റമില്ല പ്രൈസ് ദ ലോൺ പിന്നെ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും കർത്താവിൻ്റെ ആ വാക്ക് അവിടെ കിടക്കുവാണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞത് കർത്താവ് തന്നെയാണ് മാറ്റമല്ല പ്രൈസ് ദ ലോൺ അപ്പം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പാരമ്പര്യ ശാപങ്ങളുണ്ട് പ്രൈസ് ദ ലോൺ കേലരിയ അപ്പൊ ഇതിൽ നിൽക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അഭിഷേകത്തിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ലീഗൽ ഇതുമായിട്ടുള്ള അന്ധകാര ശക്തികൾ നമ്മളെ ശല്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് വരും നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ഇതിന്റെ പേരിൽ നമ്മളിപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരക്തത്താൽ പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള ഈ റൈറ്റുകൾ അന്ധകാര ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൊത്തം നമ്മൾ അത് അത് യേശുവിന്റെ നാമത്തെ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ അന്താരാഷ്ട്ര ശക്തിയൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല പ്രൈസ് ലോൺ അഭിഷേകത്തിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരും അധികം ആൾക്കാരും ഇന്ന് അഭിഷേകത്തിൽ നിലനിൽക്കാത്ത കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ലോൺ ഇതാണ് ഈ അന്ധകാര ശക്തികൾക്ക് കർത്താവിന്റെ വാക്കിന് മാറ്റമില്ല പ്രൈസ് ലോൺ മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യുന്ന പാവങ്ങളാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് ഒരു കേസസ് ഉണ്ട് പ്രൈസ് ലോൺ ആ കേസസ് നമ്മൾ റിപ്പെന്റ് ചെയ്ത് പുറത്ത് വന്നില്ല എങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കർത്താവിന്റെ വാക്തത്വം പ്രാപിപ്പാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല പ്രൈസ് ദ ലോൺ ഹേലരിയ കർത്താവ് തന്ന വാക്തത്വം പ്രാപിപ്പാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല പറ്റത്തില്ല കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകത്തിൽ നിലനിൽപ്പാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അത് നമ്മളെ മാറ്റിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉണർവ് കിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ദർശനങ്ങൾ കാണും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെടുത്ത് അന്താരാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഏത് സമയം ഉയർച്ച തന്നെ പ്രാപിക്കും അബ്രഹാം പ്രൈസ് ദ ലോൺ കർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കാൻ കാര്യം കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും അപ്രാഹത്തിന് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും എതിരായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അബ്രാഹം കർത്താവിനെ ആശ്രയിച്ചു പ്രൈസ് ലോൺ ഒരു മന്ത്രവാദിയുടെ അടുത്തും അന്ത് അബ്രാഹം പോയില്ല ഒരു മന്ത്രവാദിയുടെ അടുത്തും യാക്കോ പോയില്ല ഒരു മന്ത്രവാദികളുടെ അടുത്തും അതേപോലെ തന്നെ ജോസഫ് പോയില്ല ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവത്തെ തന്നെ ആശ്രയിച്ചു ഈ ദൈവത്താൾ നടക്കുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു ഇന്ന് ഇന്ന് എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് അസുഖങ്ങളുണ്ട് ഈ കർത്താവിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾ എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പ്രൈസ് ലോൺ ഇന്നലെ നാളെ നിങ്ങൾ
പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളത് കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ അത് നിരപ്പ് പ്രാപിക്കണം നിരപ്പ് പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്തരാശക്തി ലീഗൽ റൈറ്റ് ഇല്ല നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ ലീഗൽ റൈറ്റ് ഇല്ല പ്രൈസ്തലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ വാക്തത്തിൽ ശക്തിപ്പെട്ട് എത്ര ഉയർച്ച വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എത്ര താഴ്ച വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചാലും ജീവിച്ചില്ലെങ്കിലും ഈ ദൈവത്തെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പോകത്തില്ല ശത്രു അബുദിനൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ രാജാവിനെ തീച്ചോളി ഇട്ടാലും തീച്ചോളി ഇട്ടില്ലെങ്കിലും ക്രൈസ്തലോ ഈ ദൈവത്തെ തന്നെ ഞാൻ ആരാധിക്കും ഈ ഈ ദൈവനെ തീച്ചോളി വിടുവിച്ചാലും ഈ ദൈവനെ തീച്ചോളി വിടുവിച്ചില്ലെങ്കിലും ഈ ദൈവത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ആരാധിക്കും ദാവി ദാവി രാജാവ് കൊണ്ടു സ്വർണം സ്വർണ വിഗ്രഹത്തെ ഞാൻ ആരാധിക്കും അങ്ങനെ ശത്രു മേശക് അബുദിനേകോ അവർ ഉറച്ചു പറഞ്ഞു അവരുടെ വാക്ക് കർത്താവ് കേട്ടു വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്ക് കർത്താവ് കേട്ടു വാ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ വാക്ക് കർത്താവ് കേട്ടു വാ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ നമുക്ക് കെറിയ നടന്നു അങ്ങനെ അവർക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി കർത്താവ് വന്നു രാജാവ് തന്നെ പറഞ്ഞു നാലാമത് ഒരാൾ ഞാൻ കാണുന്നു തീച്ചോളി അവിടെ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നു പ്രൈസ്തലോൾ അത് മനുഷ്യപുത്രനെ പോലെ തോന്നുന്നു പ്രൈസ് അന്ന് യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നില്ല പക്ഷെ എങ്കിൽ തന്നെയും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് രാജാവിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇത് പ്രാർത്ഥിച്ചവരുടെ ദൈവമാണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ആ ദേശം മൊത്തം ആ ദൈവത്തെ അറിയാൻ ഇടവന്നു ഇന്ന് കർത്താവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നിൽക്കണം നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ നമുക്കെതിരെ ശ്രമിക്കും നാട്ടുകാർ നമുക്കെതിരെ നിൽക്കും പക്ഷെ ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ പോകത്തില്ല ഈ കർത്താവിനെ ഞാൻ പ്രഘോഷിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ഓർച്ച് നമ്മൾ വാകൊണ്ട് പറയണം എത്ര പേര് ചെളിപ്പെടുത്തിയാലും നമ്മളെ മാറിപ്പോകരുത് പ്രൈസ്തലോ കാരണം ഇന്നല്ലേ നാളെ മരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ നമ്മളെ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് വരുന്നത് ഇന്നല്ലേ നാളെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ച് മാറ്റപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് ദൈവ വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നവരെ തടസ്സപ്പെടുത്താനായിട്ട് വരുന്നത് അവരെ നമ്മൾ നോക്കരുത് പ്രൈസ്തലോ അവരൊക്കെ മരിച്ചു പോയി ഒന്നെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തില്ല പ്രൈസ് നമുക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ കർത്താവ് നമ്മളെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി തന്നെ വിട്ടിരിക്കുന്നത് അത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ക്രൈസ്തലോ കർത്താവിന്റെ വചനം എത്തിക്കാനായിട്ടാണ് ഈ നമുക്ക് രാജ്യ ജാതികൾക്ക് അപ്പസ്തോലനായിട്ട് നമ്മൾ മാതാവിന്റെ നമ്മള് നമ്മൾ ജനിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ കർത്താവ് നമ്മൾ അഭിഷേകം ചെയ്തു ജാതികൾക്ക് പ്രവാചകനായിട്ട് നമ്മൾ അഭിഷേകം ചെയ്തു അതാണ് ചെർമയ പ്രവചനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് എന്നെ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഈ പാസ്റ്റ് ജോഡ് ഇവിടെ സിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാവരും ഈ ഈ ഓൺലൈനിൽ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും കർത്താവ് വലിയൊരു ഡ്യൂട്ടിയെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ ടൈം റിവൈവലാണ് ഇത് പ്രൈസ്തലോ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് കർത്താവ് വേറെ ആളെ ആക്കും നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് കർത്താവ് വേറെ ആളെ ഉയർത്തും നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് കർത്താവ് വേറെ ആളെ അഭിഷേകം ചെയ്ത കർത്താവ് അയക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നീക്കണം ക്രൈസ്തലോട് ഈ വചനം നമ്മൾ പ്രസംഗി പ്രസംഗിക്കണം ഈ വചനം നമ്മളെ കയ്യിൽ എടുക്കും നമ്മൾ ലജ്ജിക്കരുത് ഈ വചനം പ്രസംഗിക്കാൻ നമ്മൾ നാണിക്കരുത് ഞാനൊക്കെ കർത്താവിന്റെ വചനം പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യാത്തി ഘട്ടങ്ങൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര നാണ കർത്താവിന്റെ വചനം പ്രസംഗിക്കാൻ നാണമില്ല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മരണത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവിന് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് വന്നു അത് നാണിക്കേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ല പ്രൈസ്തലോ അല്ലല്ല അപ്പം നാണിക്കേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ല കർത്താവിന്റെ വചനം പ്രസംഗിക്കില്ല അപ്പം എനിക്ക് ഒരാൾ സഹായിക്കാനില്ലോ എന്ന് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു ഒരാ ഒരു വ്യക്തി തന്നെ സഹായിക്കാനില്ലോ കർത്താവ് എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയി പല ഘട്ടങ്ങളിലും പ്രൈസ്തലോ ഇന്നൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ പ്രൈസ്തലോ കലേരിയ എത്ര എത്ര ചർച്ചകൾ വിളിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് എത്ര എത്ര ചർച്ചകൾ പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് വിളിക്കുന്നു ഇത് ഇന്ന് എനിക്ക് പോകാനായിട്ട് സമയമില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തന്നെ ചർച്ച ഉണ്ട് പ്രൈസ്തലോ ശുശ്രൂഷയുണ്ട് കർത്താവ് തന്നിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള ചർച്ചകൾ പോകേണ്ട സ്ഥലം എങ്കിൽ തന്നെയും ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പം അവിടെയുള്ള ദൈവദാസന്മാരുടെയും അവിടെയുള്ള ശുശ്രൂഷയൊക്കെ സന്തോഷം കാണണം ആത്മാവിലുള്ള സന്തോഷം കാരണം പ്രൈസ്തലോ കലേരിയ അപ്പം കർത്താവിന്റെ വചനം അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കൃപയാണ് എങ്കിൽ തന്നെയും പ്രൈസ്തലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ വേല കർത്താവ് മാനിക്കും പ്രൈസ്തലോ അപ്പം എന്നോട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദേശക്കാർ മൊത്തം നിങ്ങൾ എതിർക്കും ഒരാള് നിങ്ങൾക്ക് കാണത്തില്ല പ്രൈസ്തവ ജീവിക്കാൻ തന്നെ നോർത്തി കാണത്തില്ല ഞാനൊക്കെ കർത്താവിന് വാദ്യം പ്രസംഗിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് തുടക്കത്തിൽ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ തന്നെ നോർത്തിയില്ല ജോലിയില്ല പ്രൈസ്തലോ ഭയങ്കരമായിട്ട്
വൺ വേർസ് ടെൻ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം ഒന്നാം അദ്ദേഹം പത്താം വാക്യം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് വരുവാനിരുന്ന കൃപയെ കുറിച്ച് പ്രവേശിച്ച പ്രവാചന്മാർ ഈ രക്ഷയെ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു ബാബീദ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു അബ്രഹാം ഇസ്ലാഖ് യാക്കോബ് ജർമ്യ പ്രവാചകൻ എലിയ പ്രവാചകൻ എലിഷ പ്രവാചകൻ ക്രൈസ്തലോൺ ഹലിരിയ എസ്എക്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രവാചകന്മാർ മൊത്തം ക്രൈസ്തവ പഴയ നിയമത്തിലെ ആൾ കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവർക്ക് മൊത്തം പ്രവേശം കിട്ടി എല്ലാവരും ഇതെന്നാണ് ഈ രക്ഷ ഈ വലിയ രക്ഷ എന്നാണ് എല്ലാവരും ചിന്തിച്ചു നോക്കുവാൻ പക്ഷെ അത് അവർക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഇത് നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ കർത്താവിൻ ഈ നമ്മളെ പോലെ അഭിഷേകം കിട്ടി നമ്മളെ പോലെ ഒരു ഭാഗ്യവാന്മാർ വേറെ ആരുമില്ല കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അനേകം പ്രവാചകന്മാരും അനേക രാജാക്കന്മാരും നമ്മളെ കാണുവാൻ കാണുന്നത് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുവാൻ കാണുന്നത് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നത് കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല ക്രൈസ്തവ ഈ കർത്താവിന്റെ ക്രമയിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ പറ്റിയില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെടാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ അവർക്ക് നടന്നില്ല ക്രൈസ്തല്ലോ ഹാലിഡിയ കർത്താവിൽ നിന്ന് ദർശനം കിട്ടുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു അത് നടന്നില്ല അവർക്ക് കർത്താവിൻ ദൈവം മക്കളെന്നുള്ള ആ പദവി കിട്ടുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു അത് നടന്നില്ല യേശു ക്രിസ്തു വചനം പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ അത് നടന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വരുവാനിരിക്കുന്ന കൃപയെ കുറിച്ച് പ്രവചിച്ച പ്രവാചകന്മാർ ഈ രക്ഷയെ ആരാ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു എന്ന് അവർക്ക് വെളിപ്പെട്ടു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അയച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷം അറിയിച്ചവർ അത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതിലേക്ക് ദൈവദൂതന്മാരും കുനിഞ്ഞു നോക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതാണ് ദൈവദൂത ദൈവദൂതന്മാർക്ക് ദൈവദൂതന്മാർക്ക് വചനം പ്രസംഗിക്കാൻ അധികാരം ക്രൈസ്തോൾ ദൈവദൂതന്മാർ കർത്താവിന്റെ വചനം കയ്യിലെടുക്കാൻ അധികാരമല്ല ഒരേ ഒരു അധികാരം രക്ഷപ്പെട്ട സ്നാനപ്പെട്ട ലക്കി ആൾക്കാരാണ് കർത്താവിന്റെ ഭാഗ്യം കർത്താവിനാൽ ഭാഗ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ യേശു കുറിച്ചിന്റെ വചനം ചുമ്മാ ഒരാൾക്ക് എടുക്കാൻ വഴിക്കൂടെ ആൾക്ക് നാൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കർത്താവിന്റെ വചനം ക്രൈസ്തലോൺ കർത്താവ് അഭിഷേകം ചെയ്ത് ലോക സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പേ കർത്താവ് അഭിഷേകം ചെയ്ത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ യേശു കുറിച്ചിന്റെ വചനം എന്ന് കയ്യിലെടുക്കാനും പ്രസംഗിക്കുവാനായിട്ട് അധികാരമുള്ളൂ ക്രൈസ്തലോൺ ചുമ്മാ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കർത്താവിന്റെ വചനം എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ചുമ്മാ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് രോഹശാന്ത ശുശ്രൂഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല കർത്താവ് പ്രത്യേകം തെരഞ്ഞെടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ ഈ വചനം യേശു കുസിന്റെ നാമം എടുക്കുവാനായിട്ട് സ്വർഗം അധികാരം കൊടുക്കത്തുള്ളൂ അതാണ് പഴയ നിയമത്തെ രാജാക്കന്മാർ മൊത്തം പ്രവാചകരും മൊത്തം ഇത് ആർക്കാണ് ഈ അധികാരം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഇങ്ങനെ നോക്കുമായിരുന്നു അതാണ് അത് അത് നമ്മൾക്കല്ല ഇന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനപ്പെട്ട ഈ ഫാസ്റ്റ് ജോലിക്ക് വേണ്ടി ജീസിനു വേണ്ടി ഇവിടെ സിസ്റ്റം മിനു അത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാ സിസ്റ്റർക്കും വേണ്ടി പ്രൈസലോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് ഈ വലിയ അഭിഷേകം കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ അഭിഷേകത്തിലൂടെ നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം ഈ വചനത്തിലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം ക്രൈസ്തവ ഇത് ഇന്റർ ടൈം റിവൈവൽ ആണ് നമ്മളിലൂടെയാണ് കർത്താവ് ഈ ലോകം ഇളക്കി മറിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിലൂടെയാണ് കർത്താവ് ഈ ലോകം റിവൈവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മളിലൂടെയാണ് കർത്താവ് ഇത് വലിയ രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മളിലൂടെയാണ് കർത്താവ് വചനം എത്തിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉറങ്ങിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവിന്റെ വചനം ആരെത്തിക്കും ക്രൈസ്തല്ലോ ആ ആ നമ്മൾ ഇന്ന് കർത്താവിന്റെ വചനം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ കർത്താവ് വേറെ ആൾക്കാരെ ഉണർത്തും ക്രൈസ്തലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം വചനത്തിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം അബ്രഹാം വിശ്വാസി ശക്തിപ്പെട്ടു ആശയ്ക്ക് വിരോധമായി ആശയോട് കൂടി തന്നെ അബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചു അങ്ങനെ വിശ്വാസി ശക്തിപ്പെട്ടു ഈ ദൈവത്തിന് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റും ഈ ദൈവത്തിന് ഉയർത്താൻ പറ്റും ഈ ദൈവത്തിന് തന്നെ വലിയവനാക്കാൻ പറ്റും ഈ ദൈവത്തിന് എനിക്ക് വാക്തത്വം എനിക്ക് പറഞ്ഞത് സാധിച്ചു തരാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ദൈവത്തിലേക്ക് എന്റെ അസുഖം മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ ഉയർച്ച് വിശ്വസിക്കണം ഈ ദൈവത്താൽ നടക്കും എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം ഈ ദൈവത്താൽ എന്തെങ്കിലും സാധ്യമുണ്ടോ ക്രൈസ്തലോ ഹാലിഡി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രൈസ്തലോ ഈ കർത്താവിന് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ വൻ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ന് തൊട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വൻ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളല്ല നമുക്ക് വലിയ വലിയ ഭാവനകൾ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വലിയ നമുക്ക് വലിയൊരു വീട് ഉണ്ടാകാനായി
കർത്താവിനെ ശ്രദ്ധിക്കും കപ്പന്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നപ്പോഴും കർത്താവിനെ ശ്രദ്ധിക്കും പ്രൈസ്തലോ അണലി കടിച്ചപ്പോഴും കർത്താവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊടഞ്ഞു കളിഞ്ഞു അതൊന്നുമല്ല കടന്നു പൗലോസ് നോക്കിയത് ചുറ്റുന്ന ആൾക്കാർ നോക്കി പൗലോസ് മരിച്ചു പോകുന്നു വിചാരിച്ചു പൗലോസ് അതല്ല നോക്കിയത് കർത്താന്റെ അഭിഷേകം നോക്കിയത് അഭിഷേകത്തിന് ഈ വിഷ വിഷാംശം മൊത്തം തകർത്തു കളയാൻ പറ്റും പ്രൈസ്തലോ കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകത്തിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കൊന്നുകളയാൻ ദുഷ്ടം കെട്ടിയിരിക്കുന്ന വിഷാംശം മൊത്തം അത് ഇല്ലാതാക്കി കളയാൻ പറ്റും കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകം അത് ഡിവൈൻ പവർ ആണ് അത് ക്രിയേറ്റീവ് പവർ ആണ് അത് ക്രിയേറ്റീവ് മറക്കാണ് ചെയ്യുന്ന കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകം പ്രൈസ്തലോ ഹലേരിയ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചുറ്റോട്ടത്തുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നോക്കരുത് മറ്റുള്ളവരെ അപകളിച്ചോട്ടെ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ കളിയാക്കിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ നോർത്തി ഇതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കരുത് കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകത്തിന് നമ്മളെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റീബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് പറയുന്നത് കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരോ വീണ്ടും കഴുകന്മാരെ പോലെ ചെറുകടിച്ചു തരും അവിടെ അവർ ഓടിയ തളർത്തില്ല എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉയർച്ച തന്നെ പ്രാപിക്കും താഴ്ച പ്രാപിക്കത്തില്ല പ്രൈസ് അതാണ് കർത്താവിന് വചനം പറയുന്നത് ഇന്ന് ഏതൊക്കെ കാര്യത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വർത്തി നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആൾക്കാരും വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തകർത്തില്ല നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ ആശ്രയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉയർച്ചയുണ്ട് അത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് കർത്താവിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരാളെ കർത്താവ് ഉയർത്തും നിങ്ങൾ വാലല്ല നിങ്ങൾ തലയാകും അതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ അത് പ്രൈസ്തലോൺ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിന്ന ആൾക്കാരെ ഉയർത്താൻ കർത്താവ് ശക്തൻ തന്നെ അത് അപരാധത്തെ നോക്കുവാണേലും ഇസ് ആക്കിനെ നോക്കുവാണേലും യാക്കോബനെ നോക്കുവാണേലും ഇരുപത് ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം യാക്കോബനെ നോക്കുവാണേലും അവർ ഉയർന്ന് തന്നെയായിരുന്നു പ്രൈസ്തലോൺ അവരെ ഉയർത്തുവാൻ കർത്താവ് ശക്തനാണ് കർത്താവ് നമ്മൾ എക്സോൾട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കർത്താവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് കർത്താവ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ കർത്താവ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യത്തില്ല പ്രൈസ്തലോൺ നമ്മൾ എത്ര നമ്മൾ എത്രമാത്രം എത്രമാത്രം മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ തള്ളിയാലും കർത്താവ് നമ്മളെ ഉയർത്തുക തന്നെ ചെയ്യും ഒരു നാൾ കർത്താവ് നമ്മളെ ഉയർത്തും അത് ദൈവരാജ്യത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിന്ന് സഹിച്ചു എങ്കിൽ ആ സിറ്റിയിൽ തന്നെ നിങ്ങളെ കർത്താവ് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യും ആ സിറ്റിയിൽ തന്നെ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിസ തരും ആ സിറ്റിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ദൈവരായും പ്രഘോഷിക്കും ആ സിറ്റിയിൽ തന്നെ നിങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർ ഹോണർ ചെയ്യും ആ സിറ്റിയിലൂടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുത് കർത്താവിനെ പ്രഘോഷിക്കും നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള ഒരാൾ പ്രശസ്തരായിരിക്കും ദൈവത്തിൽ കർത്താവിൽ നിങ്ങൾ പ്രശസ്തരായി നിങ്ങൾ തന്നെയല്ല നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മക്കളും നിങ്ങളുടെ തലമുറകളും കർത്താവിൽ പ്രശസ്തരായിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾ ദൈവവചനം കയ്യിലെടുത്തു ഒറ്റ കാരണത്താൽ പ്രൈസ്തലോട്ട് കേരളീരിയ ഒരു മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് കർത്താവിന്റെ വചനം പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരാളും നിങ്ങളെ കർത്താവ് ഉയർത്തും പ്രൈസ്തോ ഇരട്ടിമാനെ നിങ്ങളെ മാനിക്കും പ്രൈസ്തലോ ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കരച്ച് വിലാപവും എല്ലാം കർത്താവ് നൃത്യമാക്കി തരും പ്രൈസ്തോ നീതിമാന്മാരുടെ കൂടാരത്തിൽ ഉല്ലാസവും ജയകോഷവും ഉണ്ട് പ്രൈസ്തലോ ഖ്യാലല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങൾ കരഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ കൈയടിച്ച് ആർക്കോട് കൂടി നിങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം അത് വിദൂരത്തിലല്ലാന്ന് യേശു കുറിച്ചുള്ള നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഉല്ലാസവും ജയകോഷവും കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വരും കർത്താവിന്റെ നീതിമാന്മാരാണ് നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ കർത്താവിന്റെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും കർത്താവിന് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തികളാണ് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെ കുലങ്ങാൻ കർത്താവ് അനുവദിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളെ തൊട്ടാൽ എൻ്റെ കണ്ണിലെ കൃഷ മണിയെ തുടർന്നെന്ന കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾക്കോട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകണ്ട ഐ വിൽ ഫൈറ്റ് ഫോർ ദം അതാണ് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യും അതാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചെയ്യും അത് ആര് തട്ടിക്കും അതാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് പ്രൈസ്തലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഒരാൾക്കാരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഓർത്തോ നമ്മുടെ ഭാവി ഓർത്തോ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടരുത് ഈ ദൈവം നമ്മളെ നമ്മളെ മരുഭൂമിയെ സമർത്തി തരാൻ ശക്തൻ തന്നെ ഈ ദൈവം നമ്മുടെ പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളം തരാൻ ശക്തൻ തന്നെ പ്രൈസ്തലോ ഈ ദൈവം നമ്മുടെ ഇരുണ്ട വേളകളെല്ലാം നമുക്ക് പ്രകാശമാക്കി തരും ഈ ദൈവം നമ്മൾ കാട്ടുപോത്തിന്റെ കൊമ്പിന്റെ ഇടയ്ക്കൂടി നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വഴി തരും അതാണ് നമ്മുടെ ദൈവം പ്രൈസ്തലോ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് ശക്തി അത് അസാധ്യം തന്നെ അസാധ്യങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ഒരേ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കണം കർത്താവ് എന്നെ സഹായിക്കണം അടുത്ത വഴികൾ തുറന്നിടണം അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് പുതിയൊരു വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നു ആ വാതിൽ ഒരു വ്യക്തിക്കും താർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രൈസ്തലോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്
യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവ് രോഗ സൗഖ്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം കർത്താവ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപകാര ശക്തിയിൽ നിന്ന് മോചനം കൊടുക്കണം കർത്താവ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പുതിയ പുതിയ റെവലേഷൻസ് കിട്ടട്ടെ കർത്താവ് പുതിയ പുതിയ ജ്ഞാനം വരട്ടെ കർത്താവ് പുതിയ പുതിയ വിസ്റ്റം മാർഗം ഉണ്ടാകട്ടെ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇതെങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന അനേകം ആൾക്കാരനെ വാച്ചിട്ടുണ്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പുതിയ പുതിയ വഴികളെ ഞാൻ തുറക്കുവാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തെയും കൽപ്പിക്കുന്നു അട്ടഞ്ഞ വഴികൾ തുറന്നു വരട്ടെ ദുഷ്ടം കെട്ടി കെട്ടികൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാത്തി ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ലോക് ചാപ്റ്റർ ടെൻ വേഴ്സ് നയൻറ്റീൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യേശുവിന്റെ നന്നായി ശത്രുക്കളുടെ അന്തകാശക്തികളും മേലുള്ള അധികാരം അന്തകാശക്തികളുടെ മേൽ കർത്താവ് തന്ന അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സാത്താൻ കെട്ടി സാത്താൻ സാത്താനിയ ലോകം കെട്ടിയ കെട്ടികൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ തകർത്തു കളയുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ക്രൈസ്തവർ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ വിജയം ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും കർത്താവ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വേൾഡ് മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക ലോകത്തിൽ ആരൊക്കെ വചനം വാച്ചിക്കുന്നത് അനേകം ആൾക്കാർക്ക് അനേകം ആൾക്കാരിലൂടെ അനേകം ആൾക്കാർ കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തി അവർക്ക് കർത്താവ് ഇപ്പൊ തന്നെ എസ് പിൻസി അളക്കർ കൊടുക്കുന്നതിനോട് കർത്താവ് നന്ദി പറയുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവ് ആ ദേശത്ത് വലിയ ഉണർവുണ്ടാകട്ടെ കേരളത്തിൽ വലിയ ഉണർവുണ്ടാകട്ടെ കർത്താവ് യു കെയിൽ യൂറോപ്പ് ആഫ്രിക്ക നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് അമേരിക്ക ഏഷ്യൻ കൺട്രീസ് യേശുവിന്റെ നന്നാവ് കർത്താവിന്റെ വചനം ആയിരിക്കും കയ്യിലെടുത്തിട്ട് അവരിലൂടെ ഉണർവുണ്ടാകട്ടെ അഭിഷേകം ഒഴുകട്ടെ കർത്താവ് ഒരു കൈ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ചലിക്കുന്നവർക്ക് കർത്താവ് നന്ദി പറഞ്ഞു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജീസസ് നെയ് Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. I love you. Praise the Lord. Hallelujah. One of the things that we have to do is to pray for our prayers. Praise the Lord. 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 Brother, I have a testimony. എന്റെ മോള് എം ആർ സി പി പാസ്സായി പാർട്ട് ടു എക്സാം പാസ് ആയി അവള് സെൻട്രൽ ലണ്ടനിലാണ് അപ്പൊ ഇന്നലെ റിസൾട്ട് വന്നു പാസ്സായി നല്ല മാർക്കോടു കൂടി പാസ്സായി ഇനി ഒരു പരീക്ഷയുടെ ഉള്ളു പ്രാക്ടിക്കൽ ആറു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാനിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ക്രൈസ്തവരോട് ഹാലിയ കർത്താവിന് നമ്മൾ കർത്താവിനോട് നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ആ ടൈം അടക്കം കർത്താവ് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരും അതാണ് കർത്താവിനോട് നിൽക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനോട് നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ചില ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു പക്ഷേ കർത്താവ് ഓർത്തിരുന്ന് നമ്മളെ നമ്മുടെ തലമുറകളെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ക്രൈസ്തവർ ഈ സൃഷ്ടിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി അനുഗ്രഹമുണ്ട് കർത്താവ് ഒത്തിരി അനുഗ്രഹിച്ച സൃഷ്ടാണ് ക്രൈസ്തവർ അപ്പൊ എന്റെ അറിവിൽ കർത്താവ് ഒത്തിരി അന്യം അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൃഷ്ടാണ് ക്രൈസ്തവർ അപ്പം കർത്താവ് നിങ്ങൾ ഒത്തിരി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എനിക്കെന്റെ ആശ്രയേശുവത്രേ സർവശക്ത നാമേശുവത്രേ ഞാൻ അവൻ കൈകളിൽ സുരക്ഷിതനാശു മതിയായവൻ എനിക്കെന്റെ ആശ്രയം യേശുവത്രേ സർവശക്തനാമൻ യേശുവത്രേ ഞാൻ അവൻ കൈകളിൽ സുരക്ഷിതനാ യേശു മതിയായവൻ യേശു മതി ആ സ്നേഹം മതി തൻ ക്രോശു മതി എനിക്ക് യേശു മതി തൻ ഹിതം മതി നിത്യ ജീവൻ മതി എനിക്ക് യേശു മതി ആ സ്നേഹം മതി തൻ ക്രോശു മതി എനിക്ക് യേശു മതി തൻ ഹിതം മതി നിത്യ ജീവൻ മതി എനിക്ക് കാക്കയെ അയച്ചാഹാരം തരും ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തി തരും നഷ്ടങ്ങളെ ലാഭമാക്കി തരും യേശു മതിയായവൻ കാക്കയെ അയച്ചാഹാരം തരും ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തി തരും നഷ്ടങ്ങളെ ലാഭമാക്കി തരും യേശു മതിയായവൻ യേശു മതി ആ സ്നേഹം മതി തൻ ക്രോശു മതി എനിക്ക് യേശു മതി തൻ ഹിതം മതി നിത്യ ജീവൻ മതി എനിക്ക് 
ಕೇಶುಮಾದಿ ಆಕ್ರೋಶು ಮಾದಿ ಕ್ರೋಶು ಮಾದಿ ಏನಿಕೆ ಕೇಶು ಮಾದಿ ತನ್ಹೀದಂ ಮಾದಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವನ್ ಮಾದಿ ಏನಿಕೆ ಕ್ಷಾಮತ್ತಿನ್ನಾಳುಗಳ್ತೀರ್ತುದರಂ ಕಡಫಾರೆಂಗಳ್ ಮಾಚಿ ತರಂ ನಿನ್ನೆಯಿನ್ನಾಳುಗಳ್ ತೀರ್ತುದರಂ ಏಶು ಮದಿಯಾಯವನ್ ಕ್ಷಾಮತ್ತಿನ್ನಾಳುಗಳ್ ತೀರ್ತುದರಂ ಕಡಫಾರೆಂಗಳ್ ಮಾಚಿ ತರಂ ನಿನ್ನೆಯಿನ್ನಾಳುಗಳ್ ತೀರ್ತುದರಂ ಯಾಯವನ್ಶುಮದಿ ಆಜ್ಞೇಹಮ್ಮದಿ ತನ್ ಕ್ರೋಶುಮದಿ ಏನಿಕೆ ಯೇಶುಮದಿ ತನ್ ಹೀದಮ್ಮದಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವನ್ ಮದಿ ಏನಿಕೆ ಯೇಶುಮದಿ ಆಜ್ಞೇಹಮ್ಮದಿ ತನ್ ಕ್ರೋಶುಮದಿ ಏನಿಕೆ ಕೇಶು ಮದಿ ತನ್ ಹೀದಂ ಮದಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವನ್ ಮದಿ ಏನಿಕೆ ಆರೋಗ್ಯಮುಳ್ಳ ಶರೀರಂ ದರಂ ರೋಗಗಳೇ ದೈವಂ ನೀತಿ ತರಂ ಶಾಂತಮಾಯುರಂಗಾ ಕೃಪ ತಂದಿಡಂ ಕೇಶು ಮದಿಯಾಯವನ್ ಆರೋಗ್ಯಮುಳ್ಳ ಶರೀರಂ ದರಂ ರೋಗಗಳೇ ದೈವಂ ನೀತಿ ತರಂ ಶಾಂತಮಾಯುರಂಗಾ ಕೃಪ ತಂದಿಡಂ ಕೇಶು ಮದಿಯಾಯವನ್ ಕೇಶು ಮದಿ ಆಸ್ನೇಹಂ ಮದಿ ತನ್ ಕ್ರೋಶು ಮದಿ ಏನಿಕೆ ಕೇಶು ಮದಿ ತನ್ ಹೀದಂ ಮದಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವನ್ ಮದಿ ಏನಿಕೆ ಯೇಶು ಮದಿ ತನ್ ಸ್ನೇಹಂ ಮದಿ ತನ್ ಕ್ರೋಶು ಮದಿ ಏನಿಕೆ ಯೇಶು ಮದಿ ತನ್ ಹೀದಂ ಮದಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವನ್ ಮದಿ ಏನಿಕೆ ದೈವ ಅನುಗ್ರಹಿಕಟ್ಟೆ ಗಾಡ್ ಬ್ಲಸ್ ಯು ವರ್ದ ತಿಂಗಳಾಯ್ಚೆ ಆಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅವರೇ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಾಟೋ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಈ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಾಯ್ಚೆ ಇನ್ನಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಉಂಡಾಂಡಾಣ ಇನ್ನು ಮಾಟಿ ಇನ್ನು ಶುಭಾಚಾರ ಮಾಟಿಯದೆ ವರ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಚಿನ ಅವರೇ ಅವಲ ತಿಂಗಳಾಯ್ಚೆ ಆಯ್ಕೆ ಬಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಕಾರಣ ಒಂದು ಮಣಿಕೂರ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಕಾರಣ ಅದೆಲ್ಲ ಅರೈಕಾನ ಪಟ್ಟಿಯಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಇದೆರನು ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಕಾರಣ ಇನ್ನು 7 ಮಣಿಕ ಎಂಡಿ ಸಮ 7 ಮಣಿಕ ಆಯ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ 8 ಮಣಿ ನಲ್ಲ 7 ಮಣಿಕ ಬಿಡ್ತಾರ ಸಮಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ತನ್ನಾನ ಬಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ಮಣಿಕೂರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ ಕಾರಣ 7 ಮಣಿಕ ಆಯ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಹೇಳಿಯ ಅವೆಲ್ಲಾರಿಂ ಸರ್ವ ಶಣಿಕನ್ನು ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಹೇಳಿಯ ಎನಿಕ್ ವಣಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಕನು ಅಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ವೆಂಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಕನು ಸುಸುಶಿಗಣಿ